ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஜிஎஸ்டியில் பார்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இந்த பார்ட்டோட ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஃபஸ்ட் வந்து ஜிஎஸ்டி காமன் போர்ட்டல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஜிஎஸ்டி காமன் போர்ட்டல்ங்கிறது இது கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டியும் அதாவது ஸ்டேட் ஸ்டேட்டும் சென்ட்ரலும் அவங்களோட இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஆர் டிப் டிப் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் ஈச் அதர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் தனி சென்ட்ரல் தனி அப்படி தான் இருந்தது பட் ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தே ஆர் ஹேவிங் ஏ காமன் போர்ட்டல் நம்ம ரெண்டு எல்லா ஜிஎஸ்டியுமே வந்துட்டு நம்ம ஒரே போர்ட்டலை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டியாக இருந்தாலும் சரி சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டியாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ஒரே போர்ட்டலில் ஓப்பன் பண்ணால் போதும் ஜிஎஸ்டினா அது எல்லாமே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு காமன் போர்ட்டல் தான் இவங்க ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஜிஎஸ்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃபார்ட் ஃபார்மேட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக் இன் இன்டர்ஃபேசஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க யாருக்காக அப்படின்னா டேக்ஸ் பேயர்ஸ்க்கு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அவங்களோட ஜிஎஸ்டி கிரெடிட்ஸ் செட் ஆஃப்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக தெரியணும் அவங்களோட ஜிஎஸ்டி பார்த்தனா ஒரு ஃபுல் செட் ஒரு ஒரே ஒரு போர்ட்டல் ஓப்பன் பண்ணால் போதும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஜிஎஸ்டி காமன் போர்ட்டலை ஒன்று ரெடி பண்ணாங்க அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டிங்கிறது இட்ஸ் அ டெஸ்டினேஷன் பேஸ்டு டேக்ஸ் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் ஜிஎஸ்டி வந்துட்டு எங்கே அந்த பொருள் வந்து சேல் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் மாறும் இல்லை எங்கே அந்த பொருள் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து டெஸ்டினேஷன் பேஸ்டு டேக்ஸ் இப்போது நான் அந்த மேலே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் பார்ட் டூவில் அதை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க ஒருத்த நம்ம லோக்கலில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வேறு மாதிரி இருக்கும் அதாவது அந்த அதுக்கு வந்து சிஜிஎஸ்டியும் எஸ்ஜிஎஸ்டி வரும் இதே நான் வேறு ஸ்டேட்டில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் ஆந்திர பிரதேஷ்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுற அப்படின்னா அதுக்கு ஐஜிஎஸ்டி வரும் ஸோ அந்த அது நம்ம எந்த இடத்துல வாங்குறோமோ அதை பொறுத்து தான் டேக்ஸ் வரும் அதுதான் டெஸ்டினேஷன் டெஸ்டினேஷனுங்கிறது இடம் டெஸ்டினேஷன் பேஸ்டு டேக்ஸ் எடு இடத்த பொறுத்து தான் டேக்ஸ் வரும் லோக்கல்னா சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி இதே நம்ம வேறு ஏதாவது இன்டர் ஸ்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஐஜிஎஸ்டி ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஐஜிஎஸ்டி ஸ்டேட் அண்ட் சென்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அது ஒரு ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த காமன் ஜிஎஸ்டி காமன்ஸ் போர்ட்டல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஒரு அது ஒரு ப்ராடர் ஐ ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அவைலபிலிட்டி ஈஸியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க லைக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டேட்லேருந்து சென்ட்ரலுக்கு வந்து மாறும் இல்லை சென்ட்ரல்லேருந்து ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து பார்ட் டூவில் சம்ஸ் பார்க்கும்போது பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இந்த போர்ட்டல் வந்து ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு ஜிஎஸ்டிஐஎன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் நெட்ஒர்க் இந்த ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஜிஎஸ்டி டாட் ஜிஓபி டாட் என் நீங்கள் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் ஜஸ்ட் உள்ளே போய்ட்டு கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் எப்படி இருக்குது ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த டாக்குமெண்ட் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஹைலைட் பண்ணதும் நீங்கள் அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூனிஃபார்ம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் த டாக்ஸ் பேயர்ஸ் அண்ட் காமன் அண்ட் காமன் ஷேர்ட் ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பட் வீன் த சென்டர் அண்ட் ஸ்ட்ரீட் ஆ முதல்ல சொன்ன அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் ஆக்சஸ் ஓவர் இன்டர்நெட் நான் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலில் நம்ம இன்டர்ட் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம அது வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஸ்டேட்டுக்கும் சரி யூடி கமர்ஷியல் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் சரி இது வந்துட்டு ஒரு லிங்கேஜ் இருக்கும் இந்த காமன் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல சொன்ன ஒரே பாயிண்ட் தாங்க திரும்ப திரும்ப கொடுத்துருக்கான் அதாவது ஐடி அதாவது சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டு இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஒரு லிங்கேஜ் இருக்கும் இந்த போர்ட்டலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஆக்சஸ் இந்த ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலில் தான் இருக்குது அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவே பில்லுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இவே பில் அப்படின்னா இவே அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் வே ஓகேங்களா இவே பில் அப்படிங்கிறது எப்போ கொடுப்பாங்க ஒரு மூமெண்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் அதாவது இப்போது நான் இங்கேருந்து என்னோட கூட்ஸை வந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறேன் மூவ்மெண்ட் பண்ணுறேன் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ வந்து இவேபிள் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த இவேபிள் ஜென்ரேட் பண்ணுறத
ஓகேங்களா ஏஎஸ்பினா அப்ளிகேஷன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் நம்ம ஜிஎஸ்டிக்குன்னு ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலுக்குன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த அப்ளிகேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுறவங்க பேர் ஏஎஸ்பி அப்ளிகேஷன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா காம்போசேஷன் செஸ் காம்போசேஷன் செஸ்னால் யாருக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லக்ஸுரியாக ஐட்டம்ஸ்க்கும் இல்லை டீமெரிட் ஐட்டம்ஸ்க்கும் தான் கொடுப்பாங்க டீமெரிட் ஐட்டம்ஸ்னால் என்ன லைக் அந்த அந்த பான் மசாலா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டொபேக்கோ டொபேக்கோனால் என்ன புகையில் ஏரியேட்டட் வாட்டர்ஸ் அது இந்த அந்த ஏரியேட்டட் வாஷ் வாட்டர்ஸ்னால் இந்த காற்றடைக்கப்பட்ட தண்ணீர் அந்த லைக் கொக்கோ கொலா அந்த மாதிரிலாம் மோட்டா காஸ் மோட்டா காஸ்லாம் ஒரு ஒரு லக்ஸுரி ஐட்டமில் வரும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா காம்போசேஷன் செஸ்ஸுன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இது எது மேலே வரும் இந்த காம்போசிஸ் காம்போசேஷன் செஸ்ஸு எது மேலே லீவே பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் இன்ட்ரா ஸ்டேட்டுக்கும் இது பண்ணுவாங்க இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளைஸ்லேயுமே வந்துட்டு சப்ளை எந்த சப்ளையாக இருந்தாலும் சரி இன்ட்ரா ஸ்டேட் ஆர் இன்டர் ஸ்டேட் போத்ஸ் ரெண்டு சப்ளைஸுமே இவங்க வந்து இந்த காம்போசேஷன் செஸ்ஸுன்னு ஒன்று அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க தேர்ட்டியத் ஜூன் அப்போ ஆக்சுவலி இந்த ஜி ஜிஎஸ்டி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் உள்ளே வருது ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டியத் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் தான் இந்த காம்போசிஷன் செக்ஸ் இருக்கும் செஸ் இருக்கும் இந்த பீரியட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க அந்த ரூலை கொண்டு வராங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த 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 பீரியட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து அதிகமாயிருக்கு எக்ஸ்டென்ஷன்னால் அதோட எல்லையை வந்து அதிகம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்குமே இந்த காம்போசிஷன் செஸ்ஸுன்னு ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அது மறுபடியும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நெக்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டி ஆல்கோலிக் லிக்கர் ஹியூமன் கன்செப்ஷன் பெட்ரோல் ஒரு சில ஒரு சில விஷயங்களுக்கு ஒரு சில பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வந்துட்டு எக்ஸப்ட் அதாவது ஜிஎஸ்டி வந்து உள்ளே வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எது இதுக்கெலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கோலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்செப்ஷன் பெட்ரோல் க்ரூடு பெட்ரோல் க்ரூடுன்னா பெட்ரோல் தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது இருக்குல்ல அந்த தார் அதுக்கு பேர் பெட்ரோல் பெட்ரோலியம் க்ரூடுன்னு சொல்லுவாங்க டீசல் பெட்ரோல் ஏடிஎஃப் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கவர் ஆகாத ஐட்டம்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்றே நம்ம டீட்டெயிலாக கீழே பார்க்கலாம் ஆல்கோலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்செப்ஷனாக என்ன நார்மலாக மனிதர்கள் பருகக்கூடிய ஆல்கோலிக்காக தான் வந்துட்டு ஆல்கோலிக் மாறும் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டொபேக்கோ டொபேக்கோனால் புகையிலை புகையிலையை பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இட் இஸ் போத் ரெண்டு டேக்ஸுமே இதாகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் டியூட்டியும் சப் இதாகும் சப்ஜெக்ட் டு த ஜிஎஸ்டியும் ஒரு அவங்க அப்போ ஒரு ரெண்டு பேர்த்துக்கு வந்து டேக்ஸ் கட்டுமா ஜிஎஸ்டி கட்டணும் எக்ஸைஸ் டியூட்டி கட்டணுமா பாவம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க டொபேக்கோ புகையிலே அது விற்கதே ரொம்ப தவறான விஷயம் சரி விற்கிறது விற்கிற டேக்ஸை பே பண்ணிவிட்டு வீங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஓபிஎம் இண்டியன் ஹெம்ப் அண்ட் அதர் நார்கோட்டிக்ஸ் ட்ரக்ஸ் அண்ட் நார்கோட்டிக்ஸ் அதாவது இந்த ட்ரக்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல போதைப் பொருள் அதெல்லாம் விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவுமே வந்துட்டு சப்ஜெக்ட் டு த ஜிஎஸ்டி ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் ட்யூட்டி ரெண்டுமே வந்து கவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இம்மோபல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குல்ல லேண்டு லேண்டு விற்கிறாங்க ரியல் எஸ்டேட் விற்கிறாங்க அவங்களாம் என்ன பண்ணுற ரியல் எஸ்டேட் செக்டாக இருக்குள்ள ஜிஎஸ்டி இன்னும் கவர் ஆகலை இது வந்து ஒன்லி மூவபிள் அசட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஜிஎஸ்டி கவர் ஆகும் ஏதாவது ஒன் மார்க் கொஷினில் இம்மூவபிள் இப்போ ஒரு ஒரு லேண்ட் விற்றுருக்காங்க அதுக்கு ஜிஎஸ்டி வருமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வராது இட்ஸ் ஏன்னா இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு ஜிஎஸ்டி வராது அதனால் இது இந்த இதுக்கு ஜிஎஸ்டி வராது 
நெக்ஸ்ட் டாக்ஸஸ் சப்சியூம்ட் இன் த ஜிஎஸ்டி சம்ஸ்டியூ சப்சியூம்னா ஒழிக்கப்பட்டது பழைய டாக்ஸ் எல்லாம் ஒழிச்சுட்டு புது டாக்ஸ் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தாங்கள்ல அது என்னென்ன டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒழிச்சாங்க சப்சியூம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் டாக்ஸஸ்னு ஒரு சில டாக்ஸஸ் இருந்தது சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அண்ட் அடிஷ்னல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி சர்வீஸ் டாக்ஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அண்டர் மெடி மெடிசினல் அண்ட் டாய்லெட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சிவிடி அண்ட் ஸ்பெஷல் சிவிடி சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டாக்ஸ் சென்ட்ரல் சர்ச்சார்ஜ் அண்ட் சர்ச்சஸ் இன் சோ ஃபார் ஆஸ் தே ரிலேட்டட் டு சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இது எல்லாமே சென்ட்ரல் டாக்ஸஸ் ஸ்டேட் டாக்ஸஸ்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டேட் சர்ச்சார்ஜ் அண்ட் சர்ச்சஸ் இன் சோ ஃபார் ஆஸ் தே ரிலேட்டட் டு த சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் எக்ஸப்ட் தோஸ் லிவைட் பை லோக்கல் பாடிஸ் லோக்கல் பாடிஸ் வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணும் எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ட் இந்த ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு ஸ்டேட் டாக்ஸில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் இருந்தது அதை ஒழிச்சிட்டாங்க சப்சியூம் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் எக்ஸப்ட் டு தோ எக்ஸப்ட் டு தோ லோக்கல் பாடிஸ் இப்போயும் என்ன ஆகுதுனா லோக்கல் பாடிஸ் வந்து விதிக்கக்கூடிய என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு ஓகேங்களா எக்ஸப்ட் டு த லோக்கல் பாடிஸ்னால் லோக்கல் பாடிஸ் கொடுக்குற என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் இன்னும் இருக்குது இப்போ பொதுவாக என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ்ன்னு சொன்னோன்னா அது ஸ்டேட் டாக்ஸாக இருந்தது அது ஜிஎஸ்டி வந்தப்போ அதை ஒழிச்சிட்டாங்க தான் ஆனால் லோக்கல் பாடிஸ் விதிக்கிற என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் இன்னும் இருக்குன்னு அர்த்தம் டாக்ஸ் ஆன் லாட்ரி பெட்டிங் அண்ட் கேம்பிளிங் என்ட் என்ட்ரி டாக்ஸ் பர்ச்சேஸ் டாக்ஸ் வேட் சேல்ஸ் டாக்ஸ் லக்ஸுரி டாக்ஸ் டாக்ஸ் ஆன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இது எல்லாமே வ லக்ஸுரி டாக்ஸுக்கு பதிலாக தான் இங்கே மேலே பார்த்தோல காம்போசிஷன் செஸ்ன்னு ஒன்று வந்திருக்கேன் அது இருக்குது டாக்ஸஸ் ஆன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இது எல்லாமே முதல்ல இருந்து டாக்ஸ் எல்லாம் தூக்கிட்டு இப்போ புதுசாக ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுதான் ஜிஎஸ்டி சிங்கிள் டாக்ஸ் முதல்ல இருந்தது என்னது மல்டிபிள் ஸ்டாட் மல்டிபிள் டாக்ஸஸ் மல்டிபிள் ஸ்டேட் டாக்ஸஸ் இருந்தது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி டாக்ஸஸ் இருந்தது அதனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க எதுக்கு தேவையில்லாத கன்ஃபியூஷன் ஒரு இடத்துல கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிங்கிறான் எக்ஸைஸ் டியூட்டிங்கிறான் சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டாக்ஸுங்கிறான் சே சர்வீஸ் டாக்ஸுங்கிறான் வேட்டுங்கிறான் லக்ஸரி டாக்ஸுங்கிறான் எலக்ட்ரிசிட்டி டியூட்டி என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸு என்ட்ரி டாக்ஸு இந்த மாதிரி எவ்வளோ சேல்ஸ் எவ்வளோ டாக்ஸஸ் இருந்தது ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போது டாக்ஸு கப் ஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா சிங்கிள் டாக்ஸ் அவ்வளோதான் யூனிஃபார்ம் லா ஒரே லா தான் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்ட்டாங்க ஜிஎஸ்டி பார்த்தோன்னா இதுக்குள்ளே மூணாக பிரிஞ்சிருக்கு ஜி ஜி யு ஐ சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி அவ்வளோதான் மூணே பிரிவு தான் இருக்குது ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் ஜி வித்தின் ஜிஎஸ்டி ஆர் அவுட் சைட் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே எது இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த மூணு விஷயம் கொடுத்து நாலு விஷயம் கொடுத்துருவாங்களே இந்த நாலில் எது இதெல்லாம் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வரும் எது இதெல்லாம் வராதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆல்கால் இந்த ஆல்கால் வந்துட்டு முதலே மேலே பார்த்த மாதிரி தான் ஹியூமன் கன்சப்ஷன் மனிதர்கள் குடிக்கக்கூடிய ஆல்கால் வந்துட்டு ஸ்டில் இன்னும் ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டு கிட்ட தான் பவர் இருக்கு டாக்ஸ் டாக்ஸ் லிவே பண்ணுறதுக்கு ஜிஎஸ்டிக்கு பவர் கிடையாது அதே மாதிரி பெட்ரோல் பார்த்தோன்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் நினச்சாங்க எப்போ நினச்சாலும் அவங்க வந்துட்டு அந்த ஸ்டேட்டு கிட்ட தான் இப்போ பவர் இருக்குது ஓகேங்களா பெட்ரோலுக்கு அந்த இதெல்லாம் க கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பட் ஒரு வேலை சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் இதுக்கப்புறம் நினச்சி அவங்க இது இல்லை நாங்கள் பெட்ரோலையும் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் ஜிஎஸ்டி கவர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போ நம்ம பெட்ரோலுக்கும் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணும் என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் லோக்கல் பாடிஸ்க்கு பவர் பவர் இன்னமும் இருக்கு ஓகேங்களா டொபாக்கோ முதல்ல சினிமா தான் புகையிலைனா என்ன சொன்னேன் புகையிலைக்கு ஆஸ் வெல் அஸ் ரெண்டு டாக்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஏன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புகையிலைங்கிறது நம்ம ஒன்று விற்கவே கூடாது ஒரு பொருள் விற்கிறாங்க ஸோ அப்போ ரெண்டு டாக்ஸ் போகிறது தப்பே இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ மறக்கவே மறக்காது அப்போ ரெண்டு டாக்ஸ் வரும் எக்ஸைஸ் டியூட்டி இன்னொன்று லீவ் ஜிஎஸ்டி ரெண்டுமே வரும் நெக்ஸ்ட்டு Which of the following statements are incorrect? சரி இந்த கொஸ்டினில் எது இன்கரெக்டுன்னு பார்க்கலாமா ஆல்கோலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சப்ஷன் இஸ் அவுட் சைட் த லிலம் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வருது வரலை இது அவுட் சைடில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ் கரெக்டு மேனுஃபேக்சர் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆல்கோலிக் லிக்கர் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் டியூட்டி கரெக்டு ஸ்டேட் எக்ஸைஸ்
அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கவர்மெண்ட்க்கு சிட்டிசனுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஜிஎஸ்டிங்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க எதனால் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு கீழே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேஷன் ஆஃப் யூனிட் யூனிஃபைடு நேஷ்னல் மார்க்கெட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கம்பளி அப்படின்னா அது வடநாட்டு சைடு போய் வா வடநாட்டு சைடு போய் வாங்கினோன்னா கம்பளிலாம் விலை கம்மியாக இருக்கும் அப்படிலாம் இருந்தது ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா காமன் டேக்ஸ் ரேட்டு அங்கெல்லாம் எப் அங்கெல்லாம் அங்கெல்லாம் வந்து டேக்ஸ் கம்மியாக இருந்தது இங்கே அதிகமாக இருந்தது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டேக்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல போய் வாங்கிட்டு வருவோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா காமன் டேக்ஸ் ரேட்டு கம்பளியா எல்லா இந்தியா முழுக்க ஒரே ஜிஎஸ்டி தான் ஒரே ரேட்டு தான் ஜிஎஸ்டி ரேட்டு தான் ஃப்ரிட்ஜா இந்தியா முழுக்க ஒரே ஜிஎஸ்டி ரேட்டு தான் ஃபேனா ஒரே ரேட்டு தான் அப்படி வச்சுட்டாங்க அப்படின் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட இடத்துல பர்ச்சேஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ நே நம்மளோட மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மாறாது காமன் மார்க்கெட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நெக்ஸ்ட் பூஸ்ட் டு மேக் இண்டி மேக் பூஸ்ட் டு பூஸ்ட் டு மேக் இன் இண்டியா இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்றாங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்மளோட இந்தியாக்குள்ளேயே நம்ம வந்து ஒரே ரேட் வைக்கிறதுனால நம்ம எங்கே வேணால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு இடத்துல அதிகமாகவும் வெல்ல ஒரு இடத்துல அதே பொருளுக்கு வெலை கம்மியாகவும் இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தோமா ரெண்டாவது நேஷ்னல் நேஷ்னல் லெவலில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நம்மளோட பொருட்களை வந்துட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து இதாகுது ஓகேங்களா இன்னொரு மேஜர் ப்ரையாரிட்டியான ஒரு ஜிஎஸ்டியோட அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் இம்போ போட் பண்ணி வாங்குறீங்க ஐஜிஎஸ்டி வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அதை விட கம்மியான ப்ரைஸில் நமக்கு சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி கொடுப்பாங்க லைக் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே வாங் எல்லாமே ஒரே ரேட்டு தான் தெரிஞ்சு வச்சு ரைட்டுங்களா இந்தியா அவங்களுக்கு ஒரே ரேட்டு தான் அதே நீங்கள் வந்துட்டு இந்தியா ஒரே ரேட்டு தானே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட இது நம்மளோட இதுக்குள்ளேயே வாங்குவோம் இம்போர்ட் அவ்வளோவா பண்ண மாட்டோம் ஒரு நாட்டுக்கு எப்போவுமே வந்துட்டு இம்போர்ட் வந்து அதிகமாக பண்ணக்கூடாது எக்ஸ்போர்ட் தான் அதிகமாக பண்ணணும் வெளிநாட்டு பொருட்களை நம்ம ஊரில் அதிகமாக இறக்குமதி பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட எக்கனாமிக் கண்டிஷனுக்கு ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷனுக்கு அது ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது நாம் தான் நம்ம நாட்டிலேருந்து அதிகமாக ஏற்றுமதி பண்ணணும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க லோக்கலில் இருக்கிறத நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் லோக்கலில் மார்க்கெட்டில் நம்ம வந்து நிறைய இது பண்ணோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அந்த இம்போர்ட்டை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஜிஎஸ்டி வந்து இதை பூஸ்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டையும் இது வந்து பூஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த வகையில் அப்படின்னா இப்போது நான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வேல்யூ ஆர்டர் டேக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சிஎஸ் சிஎஸ்டி ஆகட்டும் என்ன ஆகுனா ஒரு பொருளோட விலை அதிகமாகும் ஆனால் இப்போ ஜிஎஸ்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பொருளோட விலை குறையும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு பொருளோட விலை குறையும் போது என்ன பண்ணுவாங்க மேனுஃபேக்சர் அந்த பொருளை வந்து தயாரித்து விற்கணும்னு நினைப்பாங்க அப்படி விற்கும் போது என்னாகும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர் ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துகிறாருன்னா இப்போ அவருக்கு வேலை செய்ய இப்போ வேலையாட்கள் தேவையில்லை அப்போ ஸோ அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் அதிகமாகவாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதிகமாகும் ஸோ இதை தான் ஜிஎஸ்டி வந்து பூஸ்ட் பண்ணுது அதாவது ஜிஎஸ்டி இருக்கிறதுனால எம்ப்ளாய்மெண்ட் நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈஸி ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அதாவது பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டியோட டேக்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப சிம்பிளிஃபையாக இருக்கும் ரொம்ப யூனிஃபார்மிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு காமன் டெஃபினேஷன் காமன் ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்மெட்ஸ் இதுதான் வந்து இது ஜிஎஸ்டியில் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதோடய இன்டர்ஃபேஸில் பார்த்தோன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாமே காமனாக தான் இருக்கும் ஸோ ஜிஎஸ்டி போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப எஃபிஷியன்ஸாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டேக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுங்கிறது மேலசன் அதே மாதிரி தான் காமன் ப்ரொசீஜர் தான் இல்லை ரெஜிஸ்டர் யார் டேக்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ண வந்தாலுமே அவங்களுக்கு சாரி ஜிஎஸ்டியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண வந்தாலுமே அவங்களோடக்கு ஒரே மாதிரி தான் ரீஃபண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ்னால் ஒரே ஃபார்மெட் எல்லாத்துக்கும் யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் ஃபார்மெட்ஸ் அந்த ஃபார்மெட் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டேக்ஸ் ரிட்டனுக்கு காமன் டேக்ஸ் பேசிஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு அது வேலை ஈஸியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரொசீஜர் ஆட்டோமேட்டட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வித் கிரேட்டர் யூஸ் ஆஃப் ஐடி அதாவது இப்போது கூட்ஸ் அ
கீப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதாவது வச்சுட்டு இருந்தோம் மல்டிபிள் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்காக ஆளுங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கே ஆளுங்க ரெக்கார்ட் கீப்பிங்கே நம்ம வச்சுருந்தோம் பட் இப்போ பார்த்தோம்னா ரெக்கார்ட் கீப்பிங் ஆள் தேவைப்படாது ஏன்னா ஒவ்வொரு இன்வாய்ஸுமே நம்ம வந்து போர்ட்டலில் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ நம்மளோட வேலை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிடும் ரெக்கார்ட் கீப்பிங்கிற ஒரு விஷயமே இங்கே ரொம்ப கம்மியாகிடும் ஸோ வெரைட்டி ஆஃப் ரெக்கார்ட் கீப்பிங்கிறது இங்கே தேவையில்ல ரிடக்ஷன் ஆகிடும் அதுவே எம்ப்ளாயிஸும் தேவை அவ்வளோவா தேவைப்பட மாட்டாங்க மேன் பவர் கம்மியாக தான் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு எந்த வகையில் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு பொருளோட விலை கூட்ஸில் ச கூட்ஸ் ஆகட்டும் சர்வீஸ் ஆகட்டும் ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கப்புறம் குறைஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு பொருளோட விலையும் குறைஞ்சிருக்கு ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ நம்ம அதிகமான நீடு இருக்கும் நம்ம அதிகமாக கன்செப்ஷன் பண்ணலாம் அதாவது மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்துட்டு நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸோட க்ரோத்தை வந்து இது பூஸ்ட் பண்ணுது ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜிஎஸ்டியோட ஒரு மெயின் பெனிஃபிட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்னா கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜிஎஸ்டிக்கும் பழைய டேக்ஸ் ரிஜியமுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நான் சொல்லியிருப்பேன் பழைய டேக்ஸ் ரிஜியமில் ஒரு பொருளோட விலை டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் டேக்ஸ் மேலே டேக்ஸ் போடும்போது அதோட விலை வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் பட் ஆனால் ஜிஎஸ்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படி டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் வராது அந்த பொருளுக்கு மட்டும்தான் டேக்ஸ் போடுவோம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஸோ அதனால் டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸுங்கிறது இங்கே கிடையாது அது அது மட்டும் இல்லாமல் சீம்லெஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் கிரெடிட்டும் வேறு கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஜிஎஸ்டியில் பார்த்தோன்னா க்ரெடிட்ஸை நம்ம அவைல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ரீட்டைல் இருக்கானோன்னா ஹோல்சேலர்கிட்ட ஹோ ஹோல்சேல் இருக்கானா ரீட்டைல்கிட்ட சேல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நம்ம அந்த அப்போ வந்து க்ரெடிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அந்த அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் கிரெடிட் இதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் கேட்டோன்னா ஆண்டர்பிரனர்ஸாக இருக்காங்க இல்லை ட்ரேடர்ஸாக இருக்காங்க சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் கூட்டி கூட்டி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பிஸ்னஸ்ஸை நேஷ்னல் மார்க்கெட் லெவலுக்கு கொண்டு போகலாம் ஸோ அதுதான் ஜிஎஸ்டி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உருவாக்கி கொடுக்குது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுக்கு இல்லை நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுக்கு அவங்களோட பிஸ்னஸ் எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜிஎஸ்டி தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு குவிஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெசன்ட்லி ஜே ப்ரெசன்ட்லி டேஷ் இஸ் லீவைடு ஆன் டேஷ் ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் டீசல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ப்ரெசன்ட்லி டே இப்போ ஜி பெட்ரோல் டீசலுக்கெலாம் யார் வந்துட்டு டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா வராது அப்போ யாரெல்லாம் டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க யார் லீவே பண்ணுவாங்க ஜி பெட்ரோலியம் டீசலுக்கு ஒன்று சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி லீவேட் யாருக்கு மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பெட்ரோலியம் டீசல் நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ் போடுவாங்க யாருக்குன்னா இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளைஸ்க்கு வேல்யூ ஆர்டர் டேக்ஸ் வேல்யூ ஆர்டர் டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க யாருக்குன்னா இன்ட்ரா ஸ்டேட் சேல்ஸ்க்கு ஸோ இது மூணுமே கரெக்டான ஆன்சர் தான் ஸோ இது மூணுமே செட் ஆகிறது ஏக்கு தான் ஸோ ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ர ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நமக்கு தேவையில்லாத அவ்வளோவா எப்படி ஜிஎஸ்டி எந்த ஆர்டிக்கல்குள்ளே எந்த ஆர்டிக்கல்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது எப்படி உருவாச்சு அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க நமக்கு எதுவும் தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் மேபி ஏதாவது ஃப்யூச்சரில் யூஸ் ஆக வேறு ஏதாவது கம்மிங் அப்கமிங் சாப்டரில் தேவைப்படுது அப்படின்னா நான் மறுபடியும் வேணா இதை நான் மறுபடியும் படித்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது விஷயம் ஆனால் இதை பார்த்தா எனக்கு ஒன்றும் இம்பார்ட்டன் மாதிரி தெரியல ஸோ ஐ ஸ்கிப்பிட் ஐ ஸ்கிப்பிட் டெஸ்ட் யுவர் நாலேஜ்னு சொல்லிட்டு தியரி கொஷின்ஸ் மேலே கொடுத்துருக்காங்க அது சும்மா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதில் இந்த சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எம்சிக்கு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து இல்லை பட் அதுக்கு பதிலாக கிராஸ் வோட் பசல்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஆன்சர்ஸ் வந்து நான் இதில் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பிடிஎஃப் நான் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அப்படியே சேவ் பண்ணி வச்சு படிச்சுக்கோங்க இந்தியா ஹேஸ் அடாப்டட் டியூஎல் ஜிஎஸ்டி நம்ம நம்ம வலிய படித்த மாதிரி தான் இந்தியாவில் வந்து டியூஎல் ஜிஎஸ்டி தான் இருக்குது சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து காமன் ஜிஎஸ்டி எலக்ட்ரானிக் போர்ட்டல் ஃபார் ஃபர்னிஷிங் எலக்ட்ரானிக் வே பில் இ வே பில் அப்படின்னு சொல்லலாம் டொபேக்கோ is the subject to GST as well as central excess duty G, uh, double cup bogeyle vandu rendu varum sonna one GST nonu inona central excess duty customs duty mattum na uh, GST ku la substitute agada ulikka padada oru vari so okayla GST customs duty up
கலெக்ட் பண்ண முடியும் மற்ற யாரும் லீவே பண்ண முடியாது கலெக்ட் பண்ண முடியாது இப்போ நான் நான் போய் எட்டாவது ஜிஎஸ்டி கொடுங்கன்னு சொல்லி கலெக்ட் பண்ண முடியாது கவர்மெண்ட்டாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஆஃப் லா தான் கொடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டி இஸ் அ கன்செப்ஷன் பேஸ்டு டேக்ஸ் ஆர் டெஸ்டினேஷன் பேஸ்டு டேக்ஸ்னு சொல்லலாம் காமன் ஜிஎஸ்டி எலக்ட்ரானிக் போர்ட்டல் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஜிஎஸ்டி ஜிஓஐ டாட் வெப்சைட் மேனேஜ்டு பை ஜிஎஸ்டிஎன் ஜிஎஸ்டிஎன் தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஐஆர்பி இஸ் அ வெப்சைட் ஃபார் அப்லோடிங் ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் இவே இ இன்வாய்ஸஸ் பை த நோட்டிஃபைடு பர்சன்ஸ் அப்படிதான் ஜி இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி முடிஞ்சிச்சு தேங்க்யூ ஃபார் வ